Hello， 大家好，每日一更的小师就来了。我们在韩剧里经常看到这些妈妈专业户，他们可谓是基本功扎实、靠演技博得观众掌声的女演员们，善于塑造不同阶层的妈妈，不管是小市民或太太，甚至是总统夫人，他们都能把人物形象刻画的入木三分。让我们看一下你最喜欢哪一位母亲呢？排名不分先后哦。第一位，金海淑。1955年出生于韩国釜山的金海淑老师，因其经常在韩剧中饰演善良温暖的母亲形象而被观众所熟知，也是最具传统风味的韩国母亲形象的代名词，被誉为“国民妈妈”。2000零年，她很好塑造了《蓝色生死恋》里的恩熙生母。2007年，凭借《冬季恋歌》在日本获得了扮演妈妈的最佳奖。四十多岁时，金海淑曾尝试副业，经营了一家自助餐厅，可惜的是，由于经营不善，没能够坚持下去。因创业的失败，金海淑曾一度负债。为了偿还债务，金海淑失去了两套房子和所有的财产，并且借了一些私人债务。虽然生意失败了，但金海淑老师依然十分乐观。不过好在金海淑现在的事业也是越发红火，在韩国家庭剧中更是成为了备受欢迎的黄金配角。第二位，罗文基， 1 9 4 1年11月30日出生于中国北京，毕业于首尔昌德女子高中。1961年 ，MBC 无线电第一期演员训练班，第一期选拔出道。她还是韩国配音演员协会名誉会员。如今的罗文基女士不但是韩国的国宝级演员，在中国也有许多忠实粉丝。说到罗文基，想必大家首先想到的就是搞笑一家人中的可爱奶奶了。文基总是一边干活一边吐槽儿媳，无论遇到多生气的事她都能用食物轻松化解。只要有吃的，她就浑身舒坦。当然，我相信大家最喜欢罗文基女士的就是这一点。不过，她这一路走来可谓十分艰辛，从配角到主角，这一条路她整整走了31年。谁说中年演员没有市场？谁说老年人就只能跳广场舞？罗文基就用行动告诉我们一个道理：只要你愿意，你可以永远不退休，永远活力四射。你若想成功，世界都会为你让路。她的成功也印证了那句：所有的光鲜背后，都有你看不到的砥砺前行。第三位，金惠玉。金惠玉1958年出生于韩国，电影电视演员。1 9 8 0年通过 m b c 特别招录演艺人才出道，毕业于首尔艺术大学演剧科。因出演热播剧《坏男人》里咆哮妈一角被观众所熟知。2007年，金惠玉凭借《家族的诞生》提名第44届大钟奖最佳女配角。《我的小小新娘》中，她是溺爱尚明的母亲；《跨越彩虹》中，一周的母亲；《媳妇儿的全盛时代》中，贪婪自私的婆婆。而在她的丈夫去世二十多年后，金惠玉便一直专注演戏，一直都没有选择再婚，至今六十二岁依然是独自一人生活。不过，她也表示对于自己的这个选择并不后悔，称演戏已经成为她生活的一部分。老戏骨金惠玉可以说就是为了演戏奉献一生的人。据统计，金惠玉从出道到现在出演的电视剧作品已经超过了一百部。第四位，尹如贞，一九四七年六月十九日出生于韩国。1966年，汉阳大学国文系中途退学，同年通过东阳广播 TBC 第三期公开招募演员而出道。他是兼电影电视演员、主持人、作家，除了表演外，还热衷翻译一些外国作品。2000年到英国讲学，被英国驻韩大使馆授予文化大使称号。才24岁的他，凭借《火女》，他一口气拿到了青龙电影奖、大钟奖、釜山电影奖。74岁创造韩影历史，花甲之年拿最佳女主，被誉为国民奶奶。第五位高斗星， 1 9 5 1年5月22日出生于韩国济州岛，毕业于济州女子高中。高斗星通过 m b c 第五期演艺生选拔， 2 1一岁的高斗星在42名合格者中获得了第一名的成绩，并从此出道。他是韩国一位非常值得尊重的演员，他出演了非常多的母亲角色，以母亲的形象深入人心，所以在韩国被称为国民母亲。在几十年的演艺生涯中，感动了韩国无数个儿子和女儿的心。年轻时候就已经斩获六次演技大赏，包括青龙和大钟奖最佳女配角。第六位，江父子。江父子1941年2月8日出生于中青南道，韩国女演员，曾演出过多部影视剧，深受广大观众的喜爱。1995年，凭借电视剧《澡堂老板家的男人们》获得 KBS 演技大赏奖。2011年，凭借电视剧《不屈的儿媳》获得 MBC 演技大赏功劳赏。1994年6月，担任国会女性特别委员会委员，担任韩国国会议员，有着受人尊重的社会地位。第七位，金成林，没错，她就是在电视剧《继承者们》中扮演优质可爱的财阀夫人金泰欧妈。金成林1988年获得第32届韩国小姐冠军，并以此出道。
，曾受邀参加六十七届戛纳电影节。金城林是在戏份中较少的情况下，能够对仅有的戏份感恩而又投入的人，不会对迎合角色引起的个人变化而有所畏惧。金城林非常清楚要如何去契合不同的角色进行表演。今年50多岁的他，简直就是美魔女的最佳代表。天使脸孔加上魔鬼身材，也是许多人的 wanna be， 被誉为最美妈妈。第八位，李一花。有看《请回答》系列的一定都知道他，从郑恩地、高雅罗到李惠利，他们三位看到李一花都得叫一声妈。而除了精湛的演技之外，李一花的美貌也是众人公认的。1991年，作为韩国 SBS 电视台二期公开招募艺人出道，以长期积累了丰富经验，并在每部作品中都展现出惊人形象的李一花，完全可以称得上是韩流热播影视的名牌配角。第九位，金善映。在韩国演艺圈中有着最强绿叶之称的金善映，除了严馆长、岳书同志等几个淘气的角色之外，他也是一名妈妈专业户。像是在《请回答1988》、《今生是第一次》和《18岁的瞬间》，都能看见他饰演的妈妈的模样，也是一位演什么像什么的实力派演员。第十位，罗美兰，在许多作品中，豹子女士总是霸气出场。罗美兰毕业于首尔艺术大学话剧系，她的戏路多以搞笑的角色为主。但在素媛中热情有爱的邻居形象如甘草一般的存在，时不时打破影片沉重的气氛，带来一丝欢笑和温暖。凭借素媛荣获第34届韩国电影青龙奖最佳女配角， 2 0 1 4年获得 m b c 演艺大赏 v e r t y 部门女子优秀奖， 1 6年获得第52届韩国百想艺术大赏最佳女配角， 2 0 2 0第41届韩国青龙电影奖最佳女主角奖。第11位，朴俊景。有别于前面几位和蔼的母亲，朴俊景则大多数是以恶婆婆的形象深植人心。因外貌关系，她在剧里几乎没有演过穷人。现实中的她也很富有，继承父亲多笔遗产，或有“元祖演艺界金汤石”称号。但离婚却让她的人生陷入低潮，更曾透露为了怀孕做了十二次试管手术。第十二位，金美京。提到演员金美京这个名字，大家可能并不太熟悉。她是韩剧中的国民妈妈，曾在电视剧《继承者们》中出演朴信惠的哑巴妈妈。金美京不仅是一位出色的演员，还是一位舞蹈家。适合艺术学校学习舞蹈专业的金美京，毕业后成功考入首尔演化舞蹈团，成为一名专业舞者。凭借扎实的基本功和精湛的表演， 1 9 9 0年，金美京成功拿下百想艺术大赏最佳舞台表演奖后，开始接拍影视作品。不过，还没等金美京在影视圈站稳脚跟， 1 9 9 4年。结婚后的金美京不顾家人劝说，执意退出娱乐圈，成为一名家庭主妇，在家照顾女儿。金美京的丈夫朴根源是一位话剧演员，两人因为共同演出作品相识相爱，并在恋爱四年后步入婚姻殿堂。第十三位罗应基，罗应基， 1 9 6 1年3月3日出生于韩国中清北道宝恩郡，毕业于安阳艺术高等学校。1980年 ，MBC 通过第十期公开招募出道。大家应该还记得当年那位在来自星星的你顶着一头卷发，对于自己的美貌有着极度自信的千颂伊妈妈。想当初她那搞笑又浮夸的演技，真的是承包了所有人的笑点。在《蓝色大海的传说》中，她又饰演了许君仔的母亲，因为优雅的气质，她给观众留下很深的印象。第十四位，金慈玉，她就是三顺的母亲金慈玉，又名金子玉，出生于釜山，汉阳大学戏剧电影科，韩国女演员。金慈玉是美国哥伦比亚广播公司基督教广播的专属儿童演员。1970年，通过 NBC 第二期公开招募演员中，以第一名的成绩进入演艺圈。金慈玉生活上是一位真正的贤妻良母，舞台上不管是表演还是唱歌，她都很努力，是个非常幸福的人。许多艺人表示，和金慈玉一起合作的日子真的很幸福。她是个将积极向上、希望、勇气、幸福感传递给很多人的人。第十五位，显于银书。想必当年大火的《蓝色生死恋》和《浪漫满屋》，大家都看过吧？在《浪漫满屋》中，她饰演英仔的母亲；在《蓝色生死恋》中，她是俊熙温柔的母亲；在《黄手帕》中，她是忍辱负重、不厌其烦的关爱着前夫的女儿。虽然都不是主角，但显于银书总能给人留下很深的印象。她的高贵气质和温柔性格，令每个孩子都希望自己有这样一个母亲。第十六位，朴元书。朴元书是韩国资深演技派女星，拥有硕士学位的她，在韩国颇受尊敬。朴元书曾经先后三次离婚，丈夫留给她的只有伤痛和债务。而更加不幸的是，离婚之后，她的儿子又在2003年因车祸去世，一时间经历了白发人送黑发人的悲痛。但朴元书不愧是专业演员，在为爱子举行完告别仪式之后的第三天，便继续投入到轻喜剧《百万新娘》的拍摄中，其敬业精神让许多人都敬佩不已。
2004年，他获得了 SBS 终身成就奖。2009年，以《冬候鸟》获得 NBC 中年演员黄金演技大奖。如今70多岁的他，仍是孤身一人，令人痛心。第17位，李征莹， 4 5岁以小荧幕演员回归观众视线的李征莹，今年也就只有5年的演戏经历。但是从演员到素人，再到演员这一段人生，他却走了足足有28年。很少有演员在这个快要半百的年纪才被观众认识出道的，李征莹就是个例外。话剧未能使其成名，摸爬滚打28年重回荧幕，仅用4年的时间从不被关注的配角里脱颖而出。49岁的李征莹终于迎来高光时刻，获青龙奖最佳女配角奖，同年获得第55届白象艺术大赏的最佳女配角，一年获两次权威奖项的最佳女配，实力毋庸置疑。李征莹真的算是大器晚成的励志典范。第18位，金秀美。金秀美，传说中的魔女，一个极具幽默风趣的老太太。可现实，她是高丽大学言论学院、梨花女子大学研究院女性最高指导者课程。金秀美在70年代 MBC 电视台初露头角，成名作是在《田园日记》中扮演一龙的母亲，曾获1986年白象艺术奖人气奖、2005年第26届青龙电影奖人气奖，以其出色又极具个性的演技，成为无可置疑的实力派演员。这些女演员们到了70加的年龄还在，一搜吓一跳，原来她们年轻的时候都好美好美。有人多年未变，有人年轻时判若两人。一金英玉， 8 4岁。金英玉老太太是韩国上世纪60年代开始活跃的女星，是到目前为止仍在演艺舞台活跃着的资深演员。在艺术学校的时候开始演话剧《猴子》。2 3岁那年，她凭借优异的成绩担任韩国春川电视台节目的主持人。由于基本功扎实，备受观众喜欢。金英玉在朋友圈人缘极好。当年韩国老演员吕云记去世时，金英玉不舍好友离去，十分伤心，久久不愿离开灵堂。前两年，老演员金英玉在首尔马浦区首尔花园酒店举行电视剧发布会，只见她头发花白，戴着时尚的眼镜，虽然皱纹很多，但依然优雅。金英玉饰演的电视剧总能给人们带来笑声和快乐，其中有一个独特家庭关系的双寡妇之家电视剧就非常适合不同年龄层的人观看。金英玉早年与现在相比，眼神的神情还是比较像的，只是那时候的她单纯又可爱，没有经历岁月的磨练，显得傻乎乎的，但能看出来是一个十足的美丫头。如今84四岁金英玉奶奶依然活跃在娱乐圈，她喜欢演戏，热衷于公益，还曾帮助过我们国内的人，是口碑品行很好的女演员。二高斗星7 1岁，高斗星被誉为奶奶专业户，早年通过新人秀第五期演艺生而选拔出道，出演过《田园日记》《爱情的束缚》等电视剧。高斗星还凭借《爱情的束缚》获得了1989 KBS 演技大赏的大赏奖项，无论是演技还是口碑都是最佳的。高斗星性格外向，而且面对记者从不虚伪，每次出现在媒体面前总是一副女强人的感觉。关于高斗星的婚姻，应该用坎坷来形容。25岁时，高斗星与圈外一名企业家步入了婚姻殿堂，可婚后高斗星的生活并不幸福，男方花天酒地不顾家，即使两人已经拥有了一儿一女，依然不懂得收敛。彼此性格上的差异始终无法改变，最后选择离开各自的生活。为了争夺孩子的抚养权，高斗星消耗平时三倍的精力，更是把前半生所得的大多数的片酬都交给了前夫，真的令人心疼。早年的高斗星很漂亮，拥有一双会说话的大眼睛，笑起来总是温文尔雅。与现在的他相比，似乎判若两人。如果不说这是高斗星，没有人会认出，都是婚姻惹的祸。如今高斗星71岁高龄，孩子们也长大了，都还算听话。不仅学习成绩优异，在生活上也非常孝顺。高斗星依然活跃在荧幕中，继续他的演艺生涯。三金惠子八十岁，最近我们的蓝调时光迎来大结局。这部不仅集结了李秉宪、申敏儿等一线演员，金惠子在里面也贡献了无比细腻的演技。金惠子在二十世纪八九十年代很活跃，被公认为演技一流，曾多次获得国际、国内大奖，国内人对她印象很深。先后出演过《晚秋》《母亲》《田园日记》等影视作品，而且还拿了白象艺术大赏最佳新人奖、最佳女主角大奖，高达六次。金惠子之所以如此努力，源自于她的家庭环境。她出生在一个地位崇高的军官世家，长辈非常严厉，容不得她半点马虎。金惠子从小生活优越，父亲担任财政部长一职，家中仅仅客厅就超过了600平方米，所以金惠子从小就有好多带不完的首饰。金惠子还有一位很贴心疼爱她的丈夫，可惜好人总是不长寿。二十多年前，丈夫就不幸病逝，这对金惠子来说是很大的伤痛，多年不遇。不过，金惠子自从丈夫去世后没有再嫁，她把心思放在了公益事业上。十几年间，作为亲善大使，曾多次出访非洲及贫国家，值得尊重。年轻时的金惠子和现在一样，高挺的鼻梁，洁白的牙齿，标准的瓜子脸，一直没有变，这和她的心态有很大关系。在这里，也希望好人一生平安，继续保持好心态，让身体更健康。四金慈玉63岁病逝
。金子玉又名金子玉， 1 9 7 0年通过 NBC 第二季公开招募演员中，以第一名的成绩进入演艺圈，演技可圈可点。他在《午觉金三顺》中是温柔慈祥的母亲，而且有段时间金子玉还曾经掀起了一阵公主病潮流。金思雨1980年与歌手崔白虎结婚，可惜三年后两人因为性格不合而离婚。四年后遇到真爱，与歌手吴成根再次结婚。之后的金思雨就和老公成为了演艺界最有名的恩爱夫妻。1988年生下儿子吴永焕，婚后被宠成公主。年轻时的金思雨简直就是国内的林青霞，五官立体，鸭舌帽戴在她的头顶立马变得洋气。只见她清秀脱俗，容色照人，实在是一个绝色美人。她还只在十六七岁年纪，身形婀娜，让人羡慕。只可惜美人并没有停留时间太久。2 0 1 4年11月16日，金思雨因患肺癌不幸离开我们，终年63岁。去世后，金思雨获得韩国三大无线电视台 KBS、MBC、SBS 演技大赏功劳奖，只是他本人再也看不到了。五，尹如贞， 7 4岁。尹如贞的声音特别独特，而且性格直爽，在演技方面真挚又自然。但早期由于声音的原因，被一位著名导演否定，他很难过。不过，由于尹如贞不断打磨演技，后来凭借杰出的演技，使得这个缺点变成了她的特点。只要大众听到这个声音，就知道是她。尹如贞1947年出生，出道仅仅五年，她就因出演古装剧《张喜平》一炮而红。才二十四岁，尹如贞就和知名导演金奇佑合作了第一部电影《火女》。这部电影当年直接让她一口气拿到了青龙电影奖、大钟奖、釜山电影奖。可惜在事业巅峰期，尹如贞在电视台认识了歌手赵英男后宣布订婚。赵英男决定赴美深造，尹如贞就放下了巅峰期的事业，随他移民美国了。谁知他为赵英男生儿育女后，这位音乐人丈夫出轨，并公然要求他和出轨女子一起生活。三十七岁的尹如贞气得愤然离婚后重回演艺圈，并再度拿到了大钟奖提名，但很快又沉寂了，因为当年的韩国演艺圈觉得女人离婚就是耻辱，观众还打电话到电视台抵制他。绝望中，他也想过放弃，想拿最低收入生活，把孩子养大就行。可跟他合作过的编剧金秀贤骂醒他，说什么傻话，你可是大火过的呀！想明白了的尹如贞决定重新出发，参演了金秀贤编剧的《爱情是什么》，饰演女主的母亲。这也是他第一次出演母亲角色。这一年他已经44岁了。该剧大火，收视率最高时达到了 76.9% 成为了韩国国民剧，还被引进到国内过。紧接着他又出演了金秀贤编剧的《澡堂老板家的男人们》。这部剧让他彻底重新找回了演艺地位，后来又在国内观众熟悉的《情定大饭店》《加油金顺》等一系列作品中扮演了妈妈以及奶奶的角色。尹如贞长着一张鹅蛋脸，在国内这种脸型是最标准的。年轻的时候梳着大辫子，像极了中国早些年代的女孩。尹如贞71岁时还曾经拍摄过《只有那才是我的世界》电视剧，在韩国上映，引来不少粉丝，称赞她的演技一直在线。六，罗文基8 0岁。如果说国民奶奶有 101， 能与尹如贞竞争 C 位的国民奶奶一定是罗文基。年轻时候的罗文基留着一头时尚的卷发，脸颊饱满，看起来十分大气。那个时候的罗文基一直从事配音工作，后来开始从幕后转到台前，开始扮演影视剧中的小配角。虽然只是非常小的角色，但是罗文基却非常的珍惜。出演别人不喜欢演的角色，年纪轻轻就演老奶奶的角色，足足跑了三十几年的龙套。直到1995年，罗文基在电视剧《即使风在吹》中饰演了一个坚强的母亲角色，获得了当年 KBS 演技大赏最高奖项。接下来，他又出演了多个婆婆、妈妈类的角色，来者不拒。终于在2005年迎来了属于自己的又一个高光时刻。那年，罗文基先是在《我叫金三顺》中饰演刻板的婆婆，同年他首次登上大荧幕，在电影《哭泣的拳头》里饰演男主角的母亲，并荣获第42届大钟奖最佳女配角奖。对于中国观众来说，许多人最熟悉的是他在《搞笑一家人》中口是心非的老太太的角色，到现在依然有许多他在片中表演的表情包。到了2017年，罗文基参演了电影《我能说》，在这部以慰安妇为题材的电影中饰演一位难缠的鬼马奶奶玉芬。凭借这个角色，罗文基横扫了当年的韩国青龙电影奖、大钟奖和百想艺术大赏的三料影后。这一年，罗文基77岁，本该拿到了终身成就奖的年纪，却成了大满贯影后，达到了让后辈无法企及的高度。七尹静基七十八岁，尹静基年轻的时候是位才女，毕业于中央大学研究生院的戏剧电影科。上十世纪六十年代被称为韩国影坛的大美女。一九六七年，尹静基饰演的电影《青春剧场》获得大众新人奖，最终一举成名。此后被称作韩国电影黄金期的六十年代三大女演员之一。尹静基的丈夫是钢琴家白建宇，婚后生下一位漂亮的女儿，长得和自己很像，网友羡慕不已。但一生出演近百部电视剧的她，患上了老年痴呆，而女儿忙于工作无法照顾，最后丈夫和女儿把她一人抛弃，由政府照顾。尹静基的遭遇很像香港的蓝洁瑛，明明有亲人却无法在一起，最后一人居住在出租屋里。而年轻时候的她与现在比，判若两人，真不敢相信还有这样的亲人。
。都说女演员的演艺寿命比较短，到了一定年纪就容易被市场淘汰，但其中也有演员本身心态的问题，不想当配角，不想演妈妈类角色，不想扮丑等等，影响了某些女演员的戏路。而这些国民奶奶们从四十多岁开始演老人，戏龄横跨半个世纪。有些人从配角到主角，从主角到最佳女主角的领奖台，用了整整一个青春的时间。想刻画的入木三分，你最喜欢哪一位呢？易经海叔， 1 9 5 5年出生于韩国釜山，因其经常在韩剧中饰演善良、温暖的母亲形象而被观众所熟知，也是最具传统风味的韩国母亲形象的代名词，被誉为“国民妈妈两千年”。她很好塑造了《蓝色生死恋》里的恩熙生母。2007年，凭借《冬季恋歌》在日本获得了扮演妈妈的最佳奖，还在那里发行了自传式写真集，成为极少数走红日本的妈妈明星之一。金海叔总是能给观众留下深刻的印象。如此超群的演技，也难怪能获得“国民妈妈”的称号。网友戏称，看见她就好像看见自己的妈妈一样亲切。二罗文姬， 1 9 4 1年11月30日出生于中国北京，毕业于首尔昌德女子高中。1 9 6 1年 ，MBC 无线电第一期演员训练班第一期选拔出道。她还是韩国配音演员协会名誉会员。如今的罗文姬女士，不但是韩国的国宝级演员，在国内也有许多忠实粉丝。谁说中年演员没有市场？谁说老年人就只能跳广场舞？罗文基就用行动告诉我们一个道理：只要你愿意，你可以永远不退休，永远活力四射。你若想成功，世界都会为你让路。从女配角到大女主，她走了三十多年，她的成功也印证了那句：所有的光鲜背后，都有你看不到的砥砺前行。三金惠玉， 1 9 5 8年生于韩国，电影电视演员， 1 9 8 0年通过 MBC 特别招录演艺人才出道，毕业于首尔艺术大学演剧科，因出演热播剧《坏男人》里咆哮妈一角，被观众所熟知。2007年，金惠玉凭借《家族的诞生》提名第44届大钟奖最佳女配角。四尹汝贞， 1 9 4 7年6月19日出生于韩国， 1 9 6 6年汉阳大学国文系中途退学，同年通过东洋广播 TBC 第三期公开招募演员而出道。他是兼电影电视演员、主持人、作家，除了表演外，还热衷翻译一些外国作品。2000年到英国讲学，被英国驻韩大使馆授予文化大使称号。才24岁的他，凭借《火女》，他一口气拿到了青龙电影奖、大钟奖、釜山电影奖。74岁创造韩影历史，《花甲之年》拿最佳女主，被誉为“国民奶奶”。武高斗心， 1 9 5 1年5月22日出生于韩国济州岛，毕业于济州女子高中。19,972 年，高斗心通过 NBC 第五期演艺生选拔。21岁的高斗心在42名合格者中获得了第一名的成绩，并从此出道。他是韩国一位非常值得尊重的演员，他出演了非常多的母亲角色，以母亲的形象深入人心，所以在韩国被称为“国民母亲”。在几十年的演艺生涯中，感动了韩国无数个儿子和女儿的心。年轻时候就已经斩获六次演技大赏，大赏包括青龙和大钟奖最佳女配角。六江父子， 1 9 4 1年2月8日出生于中青南道，韩国女演员，曾演出过多部影视剧，深受广大观众的喜爱。1995年，凭借电视剧《澡堂老板家的男人们》获得 KBS 演技大赏大赏奖。2011年，凭借电视剧《不屈的儿媳》获得 MBC 演技大赏功劳赏。1994年6月，担任国会女性特别委员会委员，担任韩国国会议员，有着受人尊重的社会地位。迄今成龄，没错，她就是在电视剧《继承者们》中扮演幼稚可爱的财阀夫人金探欧玛。金成龄1988年获得第32届韩国小姐冠军，并以此出道。曾受邀参加67届戛纳电影节。金成玲是在戏份较少的情况下，能够对仅有的戏份感恩而又投入的人，不会对迎合角色引起的个人变化而有所畏惧。金成玲非常清楚要如何去契合不同的角色进行表演，在风格迥异的两个角色切换下，观众们也不会产生任何跳戏的感觉。由此可见，金成玲是一个完全能够将不同的角色完美消化的演员。今年五十多岁的她，简直就是美魔女的最佳代表。天使脸孔加上魔鬼身材，也是许多人的 wannabe， 被誉为最美妈妈。巴黎一花，有看请回答系列的一定都知道她。从郑恩地、高雅罗到李惠利，他们三位看到李一花都得叫一声妈。而除了精湛的演技之外，李一花的美貌也是众人公认的。1991年，作为韩国 SBS 电视台二期公开招募艺人出道。以长期积累了丰富经验，并在每部作品中都展现出惊人形象的李一花，完全可以称得上是韩流热播影视的名牌配角。九金善映，在韩国演艺圈中有着最强绿叶之称的金善映，除了严馆长、岳书同志等几个讨喜的角色之外，他也是一名妈妈专业户。像是在《请回答1988》，金生是第一次和18岁的瞬间都能看见他饰演妈妈的模样。
也是一位演什么像什么的实力派演员。十罗美兰在许多作品中，豹子女士总是霸气出场。罗美兰毕业于首尔艺术大学话剧系，她的戏路多以搞笑的角色为主，但在素媛中，热情有爱的邻居形象如甘草一般的存在，时不时打破影片沉重的气氛，带来一丝欢笑和温暖。凭借素媛荣获第三十四届韩国电影青龙奖最佳女配角。2014年获得 NBC 演艺大赏 Variety 部门女子优秀奖， 1 6年获得第52届韩国百想艺术大赏最佳女配角， 2 0 2 0年2月第41届韩国青龙电影奖最佳女主角奖。十一朴俊景有别于前面几位和蔼的母亲，朴俊景则大多数是一个婆婆的形象，甚至人心。因外貌关系，她在剧里几乎没演过穷人，现实中的她也很富有，继承父亲多笔遗产。或有元祖演艺界金汤池称号，但离婚却让他的人生陷入低潮。更曾透露，为了怀孕做了十二次试管手术。十二金美晶，她是韩剧中出镜率很高的韩剧妈妈。只要金美晶一出马，这出电视剧就仿佛已经挂上收视保证了。她也将妈妈一角诠释得非常完美，特别是在演技的感染力上，金美晶还没掉泪，就已经让一票观众哭到泣不成声。金美晶于一九六三年十月十四日出生于首尔行政区。1985年，戏剧初登舞台，称得上是韩国实力派老戏骨演员。现为剧团舞台团成员，韩国戏剧协会会员。十三，罗应基，罗应基， 1 9 6 1年3月3日出生于韩国中清北道报恩郡，毕业于安阳艺术高等学校。1980年 ，NBC 通过第十期公开招募出道。大家应该还记得当年那位在《来自星星的你》顶着一头卷发，对于自己的美貌有着极度自信的千颂伊妈妈。想当初，他那搞笑又浮夸的演技真的是承包了所有人的笑点。十四金慈玉，她就是三顺的母亲金慈玉，又名金子玉，出生于釜山，汉阳大学戏剧电影科，韩国女演员。金慈玉是美国哥伦比亚广播公司基督教广播的专属儿童演员。1970年，通过 NBC 第二期公开招募演员中，以第一名的成绩进入演艺圈。金慈玉生活上是一位真正的贤妻良母，舞台上不管是表演还是唱歌，她都很努力，是个非常幸福的人。许多艺人表示，和金慈玉一起合作的日子真的很幸福。她是个将积极向上、希望、勇气、幸福感传递给很多的人。十五，仙玉银书，想必当年大火的《蓝色生死恋》和《浪漫满屋》，大家都看过吧？在《浪漫满屋》中，她饰演英仔的母亲；在《蓝色生死恋》中，她是俊熙温柔的母亲；在《黄手帕》中，她是忍辱负重、不厌其烦地关爱着前夫的女儿。虽然都不是主角，但仙玉银书总能给人留下很深的印象。她的高贵气质和温柔性格，令每个孩子都希望自己有一个这样的母亲。十六，朴仁淑，朴仁淑，朴仁淑是韩国资深演技派女星，拥有硕士学位的她，在韩国颇受尊敬。朴仁淑曾经先后三次离婚，丈夫留给她的只有伤痛和债务。而更加不幸的是，离婚之后，她的儿子又在2003年因车祸去世，一时间经历了白发人送黑发人的悲痛。但朴元淑不愧是专业演员，在为爱子举行完告别仪式之后的第三天，便继续投入到轻喜剧《百万新娘》的拍摄中。其敬业精神让许多人都敬佩不已。2004年，他获得了 SBS 终身成就奖。2007年，以《冬候鸟》获得 MBC 中年演员黄金演技大奖。如今七十多岁的他，仍是孤身一人，令人痛心。十七，李征隐，四十五岁以小荧幕演员回归观众视线的他，今年也就只有五年的演戏经历。但是从演员到素人，再到演员这一段人生，他却走了足足有28年。很少有演员在这个快要半百的年纪才被观众认识出道的，李征隐就是个例外。话剧未能使其成名，摸爬滚打28年重回荧幕，仅用四年的时间，从不被关注的配角里脱颖而出。4 9岁的李征隐，中影高光时刻，获青龙奖最佳女配奖。同年获得第55届百想艺术大赏的最佳女配角，一年获两次权威奖项的最佳女配，实力毋庸置疑。李征莹真的算是大器晚成的励志典范。十八，金秀美，金秀美传说中的魔女，一个极具幽默风趣的老太太。可现实中，她是高丽大学言论学院、梨花女子大学研究院女性最高指导者课程。金秀美在70年代 NBC 电视台初露头角，成名作是在《田园日记》中扮演一龙的母亲。曾获1986年百想艺术奖人气奖， 2 0 0 5年第26届青龙电影奖人气奖，以其出色又极具个性的演技，成为无可置疑的实力派演员。这些女演员们到了七零加的年龄，还在继续发光发热，甚至越老越红，频频斩获国内重要影视大奖的最佳女主角，而不是最佳女配角奖项的同时，还能成为热门综艺的顶梁柱，甚至为韩国电影创造历史。她们个性直爽不做作，能够跟随时代与时俱进，拎着最时尚的皮包。
，随时随地自我调侃，跟这个时代打成一片。年过七旬，还照样深受韩国年轻人的追捧。韩国奶奶们真的是太酷了。